bilyon-bilyong pisong hindi pa nababayarang buwis, kidnapping, umano'y panunuhol para makapasok ng ilegal sa Pilipinas na mas kilala sa tawag na pastilya scheme. Ilan lamang yan sa mga ilegal na aktibidad na di umano'y kinasasangkutan ng ilang Chinese nationals sa na nagtatrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operation o POGO. Nagsabi ang China na nakikipagtulungan sila sa gobyerno ng Pilipinas para sugpuin ang ganitong mga krimen. Nagbanta rin sila na kakanselahin ang mga passports ng mga sangkot sa mga fraudulent activities. Sa isang statement na inilabas ng Chinese Embassy, sinabi nilang mayroon ng listahan ang China ng mga Chinese nationals na pinagsususpetsang involved sa long-term telecommunication fraud crimes. Ayon sa Bureau of Immigration, wala pa namang binibigay sa kanilang listahan ang mga Chinese Embassy pero nakikipag-coordinate sila tungkol dito. Ang action taken po ng Chinese government sa mga yan para mapabilis po ang kanilang deportation is the cancellation of their passports. Ayon sa PADCOR, mayroong 91,000 foreign workers dito sa Pilipinas at karamihan sa kanila ay mga Chinese nationals na nagtatrabaho sa Pogo. Mula noong January 15, 2019, may pinadeport na raw sa China na hindi bababa sa 2,000 o 3% ng 70,000 Chinese workers dahil sa ilegal na pagtatrabaho sa mga Pogo. May ilang nagsasabi na masyado ng marami ang negative issues ng Pogo industry at hindi ito kawalan sa ekonomiya ng Pilipinas kapag napatigil ang operasyon. Ayon kay Professor Agustin Arsenas ng UP School of Economics, walang gaanong impact sa Pilipinas ang pagkawala ng Pogo. Maliit ang impact niya kasi straightforward service tapos foreigners pa yung karamihan ng mga empleyado. No? So hindi naman sila bumibili ng raw materials. So nasan yung impact sa economy? Really yun lang renta ng lugar, yung bayad sa uh, you know, sa internet. Maaaring yung, yung mga nationals na nandito, bibilihan ng makakain nila. Pero ang gandun lang. Kailangan din daw suriin kung ano ang mga idinudulot ng industriyang ito sa atin. We now have more social issues. No? Crime is committed by these foreigners have increased. Kapag ka may mga paglabag sa batas na ginagawa yan, tayo ang napipirwisyo. Sa kasalukuyan, nasa 60 ang licensed POGO operator sa bansa pero 48 lang ang operational. Hinihikayat ng PAGCOR ang lahat ng POGO operators na isuko na sa Chinese Embassy ang mga empleyado nitong pinagsususpetsahang may pananagutan sa batas. Ako si Izzeli, I stand for truth.